আসসালামু আলাইকুম আশা করি প্রত্যেক টেকনিশিয়ান দেশে এবং দেশের বাইরে যে যেখানে আছেন প্রত্যেকই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমিও ভালো আছি আজকের এই ভিডিওটি হচ্ছে ইএমএমসি সম্পর্কে এবং ইএমএমসি এর সিআইডি সম্পর্কে এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এ টু জেড আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলবো যে সিআইডি কি এবং এটা সিআইডি নাম্বার কিভাবে পরিবর্তন করব এবং কোন কোন ইএমএমসি এর সিআইডি নাম্বার পরিবর্তন করা যায় আমাকে অনেকেই ফোন দিয়েছেন অনেক জায়গা থেকে যে ইএমসি সম্পর্কে আপনাদেরকে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া দেওয়ার জন্য একটা ক্লিয়ার ইনফরমেশন আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য অনেকেই এটাও বলেছেন যে ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছেন যেখানে সিআইডি সম্পর্কে নানান বিভ্রান্তকর ভিডিও দেওয়া আছে নানান উল্টাপাল্টা ভিডিও দেওয়া আছে যে কথা এবং কাজের সাথে কোনো মিল নাই ঠিক আছে যে এরকম অনেক ভিডিও আছে যে সিম্পল একটা জিনিস যে এই বিষয়টা জানতে হইলে আমার ইয়াতে আমার আমার অনলাইনে ভর্তি হন আমার অনলাইনে আসেন এরকম নানান বিষয় তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সিআইডি সম্পর্কে একদম এ টু জেড আইডিয়া দিব বর্তমান সময়ে ইএমসির এমন একটা ট্রেন্ড চলতেছে বাংলাদেশে ইএমসির এমন একটা চাহিদা চলতেছে যে প্রত্যেক টেকনিশিয়ানের একটা ইএমসি একটা সোনার হরিণের মতো হয়ে গেছে তো বিষয়টা হচ্ছে বর্তমান সময় যে পরিমাণ মোবাইল ফোন ডেট হচ্ছে ফ্লাশ করতে গিয়ে এই পরিমাণ ফোন ডেট হওয়ার পিছনে কারণ হচ্ছে যে অধিকাংশ ফোনগুলো আপনার চায় না থেকে এগুলোর রিকন্ডিশন হয়ে আসে দেখা গেছে একটা আইসি আগেও চলছে দুই তিন বছর এরপরে আবার এগুলো মাদারবোর্ড যখন চায়নাতে যায় ওরা আবার এই আইসিটাকেই খুলে অন্য ফোনে প্রোগ্রামিং করে আবার পাঠায় তো যার কারণে আইসিগুলা খুব দ্রুত নষ্ট হয় একটা ইউজার বেশি দিন ইউজ করতে পারে না তো এই কারণে এই সমস্যা থেকে আর টেকনিশিয়ান ভাইরা আপনাদের কাস্টমারদেরকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য তারা নিজেরা যেরকম আপডেট হচ্ছে তারা নিজেরা নতুন নতুন ডিভাইস কিনতেছে নতুন নতুনভাবে ইনভেস্ট করতেছে আর টেকনিশিয়ানরা চাচ্ছে যে যথাসম্ভব নিজেকে ডেভেলপ করার এবং আপডেট ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করার সেই সাথে সর্বোচ্চ সেবাটা কাস্টমারকে দেওয়ার তো এখন যেই বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে সিআইডির সিআইডিটা আসলে কি সিআইডিটা যদি আমি একদম সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদেরকে বোঝাতে চাই তা হচ্ছে সিআইডিটা হচ্ছে একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার যেই নাম্বারের মাধ্যমে একটা ফোন তার নির্দিষ্ট আইসিটাকে খুঁজে পায় তো এখন বিষয়টা হচ্ছে যে কি কি ফোনের আইসি সিআইডি আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন এই কি কি আইসির সিআইডি আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন সিআইডিটা কিন্তু একটা আইসির নির্দিষ্ট নাম্বার যে যেই আইসিটা কোম্পানি আপনাকে দিছে নাম্বারটা এই আইসির ভিতরে কোম্পানি দিয়ে দিছে এই নাম্বারটা হচ্ছে ওই আইসির সিআইডি এটা আমি ইনফরমেশন আকারে দেখাইলে আপনাদেরকে বুঝতে আর একটু ক্লিয়ার হবে আমি কিছুক্ষণ পরেই আমি আমার কম্পিউটারের বিষয়গুলো বুঝাই বলবো তো তার আগে কিছু কথা আপনাদেরকে আপনাদের সাথে শেয়ার করা প্রয়োজন যে ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে তারা উল্টাপাল্টা ভিডিও দেখা গেছে কাজের সাথে কথার কোনো মিল নাই আবার দেখা গেছে সামান্য ইনফরমেশন একটা ভিডিও বানাইছে সামান্য ইনফরমেশন দিয়ে রাখছে যে এইটার জন্য আমার কাছে ভর্তি হন অনলাইনে আপনাদেরকে এ টু জেড বুঝায় বুঝায় দেওয়া হইব ঠিক আছে তো এখানে কথা হচ্ছে যেটা তা হচ্ছে একটা লোক দেখা গেছে সম্পূর্ণ কাজ জানে হুম এই একটা কথার কারণে সে খটকা লাগছে এবং এই একটা কথার কারণে সে কাজে সাকসেস হতে পারে না ওই যে তার মনের ভিতরে একটা সন্দেহ ঢুকিয়ে গেছে এই সন্দেহ ঢুকিয়ে যাওয়ার কারণে তার সে প্রবলেমে পড়ে গেছে ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে শুধুমাত্র স্যামসাং ইএমএমসি এই স্যামসাং কোম্পানির ইএমএমসি এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইএমএমসি এই ইএমসিটাকে আপনি সিআই নাম্বার পরিবর্তন করতে পারবেন এটার যে সাইজ আরপিএমবি সাইজ বুট সাইজ এগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন এই ছাড়া বাকি অন্য কোনো ইএমসির সিআই নাম্বার পরিবর্তন করা যাবে না অ্যাসকাহেনিক্স হোক বা অন্য কোনো ইএমসি হোক এটার ইএমসির সিআইডি এবং বুট সাইজ এগুলো পরিবর্তন করা যাবে না এক ইউটিউবার একটা ভিডিও বানাইছে যেটাতে লেখছে যে এসকাহেনিক্সের ইএমসির সিআইডি নাম্বার পরিবর্তন করুন আমি ওই ইউটিউবারকে বলতে চাই পরিবর্তন এক জিনিস রিরাইট করা আরেক জিনিস ঠিক আছে পরিবর্তন বলে এটাকে যেটাকে আপনি নাম্বারটা ডাইরেক্ট চেঞ্জ করে দিলেন অন্য নাম্বার বসাইলেন আর রিরাইট করা বলা হয় ওইটাকে যেটার ভিতরে সেম আইডি নাম্বার আছে ওই আইডিটাই আপনি আপনার রিরাইট করলেন ঠিক আছে তো আশা করি নেক্সটে যখন ভিডিও বানাবেন অবশ্যই সতর্কতার সহিত ভিডিও বানাবেন এবং ভিডিওতে মেনশন করে দেবেন ক্লিয়ারলি বলবেন যে এটা পরিবর্তন না এটা হচ্ছে রিরাইট করা ঠিক আছে তো যাই হোক অনেক কথা বলে ফেললাম আমরা কাজে চলে যাচ্ছি এবং বিস্তারিত বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝিয়ে বলতেছি
তো জিএসএম ভাইরা এই মুহূর্তে আমার এখানে অনেকগুলো আইসি আছে অসংখ্য আইসি হ্যাঁ ইএমসি আইসি তো এই আইসিগুলো এখানে যেমন এখানে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে রেডমি সিক্স সিক্স এ ওপো এ এ তিরাশি এরকম অসংখ্য আইসি আছে এখানে আমার কাছে কালেকশান যেগুলো আমি যারা টেকনিশিয়ান বাইরা দূর দূরান্ত থেকে আসতেছেন প্র্যাকটিক্যালভাবে কাজ শিখতেছেন তো তারা তাদেরকে অনেক সময় দেখা গেছে আইসির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তারা এখান থেকে আইসিগুলো নিয়ে যেতে পারতেছেন এবং অনেকেই আসেন যারা নষ্ট মোবাইল ফোন নিয়ে আসেন যারা ইএমসির সমস্যা বা ডেড বুড রিভারের সমস্যা তারা চান যে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল আমার কাছে আইসা আরও ভালোভাবে শিখার জন্য তো সেক্ষেত্রে এই ইএমসি আইসিগুলো তারা আমার কাছ থেকে কালেকশান করতেছেন এবং আমার কাছ থেকে কালেকশান করতে আপনারাও পারবেন তো এখন কথা হচ্ছে যে বিষয়টি আপনার সাথে কথা বলতেছিলাম যে সিআরই সম্পর্কে এই মুহূর্তে আমার হাতে যে আইসিটা দেখতে পাচ্তেছেন এটা হচ্ছে এসকে হাইনেক্সের একটা আইসি এসকে হাইনেক্স কোম্পানির আইসি এই আইসিটাকে আমরা বক্সের মাধ্যমে এখন কাজ করব বক্সের মাধ্যমে এটাকে ফগ্রামের কাজটা করব সিআইডি পরিবর্তন নাকি রিপ্লেস নাকি রিডাইট এটা এই জিনিসটা আপনাদেরকে আমি বুঝাই বলবো অনেকেই একটা ভিডিও দেখা ইউটিউবের একটা ভিডিও দেখে অনেকে আমার ফোন দিয়েছেন এবং অনেকেই এই বিষয়টা নিয়ে কনফিউশনে ছিলেন আজকে আপনাদের এই কনফিউশন টোটাল কনফিউশনটা আমি এই ভিডিওতে দূর করে দিব আমি ইউএফআই বক্সের সাথে ইউএফআই বক্সের সক্রেটারিটা সংযোগ করলাম কানেক্ট করলাম এরপর আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের কম্পিউটারের স্ক্রিনে প্রিয় ভাইয়েরা এটা হচ্ছে আমাদের সিআইডির ইনফরমেশন যেটা আমাদের বক্সে বক্সে লাগানো আছে যে ইউএমসিটা আমাদের সকেটের মাধ্যমে বক্সে কানেক্ট করা আছে আমি এটাকে আবার আইডেন্টিফাই করে দেখাচ্ছি দেখেন এখানে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সিআইডি নাম্বার হ্যাঁ নাইন নাইন ডাবল জিরো ওয়ান ফোর এবং লাস্ট হচ্ছে সেভেন থ্রি ই জিরো ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে যে ফাংশনগুলা এই ফাংশনগুলা এখানে অনুজ্জ্বল হয়ে আছে হুম মানে ডিজেবল হয়ে আছে ইউএফআই তে একটা জিনিস সুবিধা তা হচ্ছে যে যেটা কাজ করবে না যেটা যেটার জন্য প্রযোজ্য না সেটা সেটাতে ডিজেবল থাকে অনুজ্জ্বল থাকে যেটা সহজ কথা ঠিক আছে তো এইটাতে এটাকে কন্ট্রোল শিফট এফ চাপলে এটা উজ্জ্বল হয় হুম এখন এই জিনিসটাকে কাজে লাগাইয়া অনেক টেকনিশিয়ান মানে উল্টা পাল্টা ভিডিও দেখা গেছে তার কথায় কাজে আরে হুম এই একটা ভিডিও বানাইছে যেটা দেখে অনেক টেকনিশিয়ানরে কনফিউশন করে ফেলছে তো আজকে আমি ওইটাই আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করতেছি তো এখানে দেখেন সিআইডি নাম্বার আমার এখানে তিনটা সিআইডি সিআইডি আছে আমি নাম্বার ওয়ান সিআইডিটা নিলাম এটা হচ্ছে নাম্বার থ্রি নাম্বার তিন নাম্বার সিআইডি নিলাম যেহেতু আপনাদের ক্লিয়ার করার স্বার্থে ভিডিওটা করছি করতেছি সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একদম ক্লিয়ারলি আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি হুম সিআইডি কি চেঞ্জ হয় না সিআইডি রিডাইট হয় না আসল বিষয়টা কি আপনারা যে কনফিউশনে পড়ছেন ওই কনফিউশনের অ্যান্সারটা দেওয়ার জন্যই মূলত এইটা আর এটা এক কথাই আমি বলে দিই যে এসকানিক্স বা আদার্স ইএমসি সিআইডি পরিবর্তন হয় না ঠিক আছে পরিবর্তন এক জিনিস রিডাইট করার এক জিনিস যাই হোক রাইট সিআইডি দিয়ে গেলাম এখানে আমরা সিআইডি এটা দিলাম এটা হচ্ছে সত্তর হ্যাঁ ওকে দিলাম এখানে কি আসছে ফেল আসছে এরপরে দেখেন এখানে হচ্ছে সেভেন এ রাইটে গেলাম ওকে দিলাম ফেল চলে আসছে ঠিক আছে এরপরে উপরে যেটা এটাকে আমি নিলাম এটা রিডে ক্লিক করছে রাইটে গেলাম এখান থেকে সিআরি দিলাম ওকে দিলাম এখন দেখেন সিআরিটা রাইট হয়ে গেছে হ্যাঁ আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে কি লেখা আসছে মুভিন অ্যান্ড রিরাইট সিআইডি হুম মুভিন অ্যান্ড শব্দটা হচ্ছে অনলি ফর স্যামসাং ইএমসির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যেটা স্যামসাং কোম্পানির ইএমসি সেই ক্ষেত্রে আর মুভিন অ্যান্ড ইএমসিগুলো রেগুলার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করা যায় রিপ্রোগ্রাম করা যায় তো এখন বাকি একটা সিআইডিও নিল না শুধুমাত্র এটা নিল কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে এটার অরিজিনাল সিআইডিটাই হচ্ছে এটা হ্যাঁ আদার্স ইএমসিগুলোর ক্ষেত্রে যদি সেম সিআইডি থাকে মানে আই সিএর ভিতরে যেই সিআইডি আছে ইএমসির ভিতরে ওই সিআইডিটা আপনি 
কপি করে আবার রাইট করতে পারবেন আমি সি এর এখান থেকে কপি করলাম কপি করলাম এখানে এই যে কপি করলাম এখান থেকে আমি এটা আবার পুনরায় আবার কপি দিয়ে আমি এখানে কন্ট্রোল শিফট এফ চাপলাম অন করলাম এরপরে আবার বসাইলাম ঠিক আছে এটা রাইট নিতেছে কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা এটার কোম্পানি এটা দিছে এটার বাইরে সে অন্য কিছু নিবে না সেইটাই নিবে হ্যাঁ অন্য কিছু নিবে শুধুমাত্র স্যামসাং আইজির ক্ষেত্রে যেটার কোম্পানি হবে স্যামসাং ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে মূলত সিআইডির বিষয়ে ক্লিয়ার ভিডিও তো বন্ধুরা এই ছিল সিআইডি সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা ভিডিও আশা করি আপনাদের সিআইডি সম্পর্কে আর কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকবে না আর বিশেষ করে আমি সেই সকল ভাইদেরকে বলতে চাই যারা ইউটিউবে ভিডিও তৈরি করেন স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে কাজ শেখানোর উদ্দেশ্যে তাদেরকে বলতে চাই যে আপনারা ভিডিও বানান যাতে পাবলিক একটা জিনিস ক্লিয়ারলি বুঝতে পারে বা কোনো কিছু শিখার থাকে এমন কোনো ভিডিও বানাবেন না যেটাতে পাবলিক সাধারণ পাবলিক কনফিউশনে পড়ে যায় সাধারণ টেকনিশিয়ানরা কনফিউশনে পড়ে যায় যে আসলে বিষয়টা কি তো এরকম কনফিউশনযুক্ত ভিডিও না বানিয়ে আপনি আপনার ভিডিও একটা সুন্দর করে ভিডিও বানান এবং এখানে বলেন যে আপনি কাজ শিখাচ্ছেন রিপেয়ারের কাজ শিখাচ্ছেন বা ইএমসির কাজ কেউ যদি প্র্যাকটিক্যালভাবে শিখতে চায় তারা যাতে আপনার সাথে যোগাযোগ করে বা ইএমসি সম্পর্কিত যার যা তাদের যদি কোনো সাপোর্টের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যাতে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে এভাবে আপনি ভিডিওতে বলতে পারেন কিন্তু কনফিউশন তৈরি করে আপনি স্টুডেন্টদেরকে বা আপনি টেকনিশিয়ানদেরকে তো কনফিউশন করতে পারেন না ঠিক আছে তো আমি আপনাকে বলতেছি নেক্সট টাইমে যখন ভিডিও বানাবেন অবশ্যই সুন্দর করে ভিডিও বানাবেন এবং কোনো এমন কোনো ইনফরমেশন দিবেন না যেটাতে সাধারণ টেকনিশিয়ানরা কনফিউশনে ভোগে তো এই ছিল ভিডিও আর একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি যারা আমার ইউটিউবের সাপোর্টার আছেন যারা আমাকে ইউটিউবে ফলো ফলো করেন যে সকল টেকনিশিয়ান ভাইরা তাদেরকে বলতেছি আজকে হচ্ছে পনেরো তারিখ আমাদের নেক্সট ইএমসির বেস যেটা এটা হবে আপনার বিশ তারিখ থেকে তো বিশ তারিখ থেকে নতুন ইএমসির বেস স্টার্ট হতে হইতেছে আপনারা যারা জয়েন করবেন যারা ইএমসির কাজগুলো একদম প্র্যাকটিক্যালভাবে শিখতে চান আমার সাথে এসে তারা চলে আসতে পারবেন বিশ তারিখে যদি আপনাদের কোনো ফোন থাকে যেগুলো আপনি মনে করেন যে ইএমসির সমস্যা বা ফ্লাশ করার পরে ডেট হয়েছে ওই ফোনগুলো আপনারা নিয়ে আসতে পারবেন 